。这次团建住哪个酒店？好像是温泉酒店，很高级的，自助餐也很有名。公司这回真大方呀！来来来，还有十分钟发车了啊！咱们公司的人都到齐了吗？好多人啊！啊，安达，你来了。早啊，赵哥。早。大家可以先上车坐着了。安达，黑泽。今天这一身挺好看的，谢谢啊。你也是，我们一起上车吧，正好我。黑泽，哇，难得看黑泽不穿西装，感觉更年轻了，很帅嘛。啊，你们好。黑泽，你一会儿跟我一起坐吧，我有点工作上的问题，正好想问问你。你一个公关部的，问销售部什么问题啊？那销售和公关不得合作啊？那我也有问题要请教呢。我才是真的有，好不好？<笑>黑泽，我先上车了，回头见。安南，那黑泽，你觉得谁的问题比较重要？啊啊，这个嘛，我觉得大家难得出来玩，就不要像工作的事了。太受欢迎了，也挺累的。先上车了，那我们先上去啊。不过，托这几位同事的福，我倒不用担心跟黑泽坐在一起不自在了。希望一会儿来个话少的，路上能相安无事。安哥，嗯，刘教，哎，公司这次可真大方，包了最高级的大巴车。嘿嘿，哎呀，听说晚上还有高档自助呢。是吧？上次安哥帮我做材料的事，我一直想找个机会跟你好好道谢。正好几个小时车程，咱们好好聊聊。哎，不过安哥你也太没存在感了吧，上来都没注意到你，还好我特意找了一下，<笑>大可不必。丰田悠原作，节外动漫出品，光合积木录制，玉苍红独家制作，广播剧。到了三十岁还是童真的话，好像就会变成魔法使。第四期。嗯、这一段路不太好走，大家坐稳了啊！哎，赵哥，赵哥。这车上是不是还装了音响和麦克风啊？我们唱歌呗。先坐好，跟个猴子一样上蹿下跳的。等上了高速再说。那不是也没多远了吗？现在就唱嘛。你先坐下。好吵，这样也太没气氛了。看吧，让你坐好不听。晃得好难受，再不能转移注意力，就快撑不住了。啊？不好意思，安哥，没压着你吧？好晕啊，感觉都快吐了。不行，我不能走心。我没事儿，你快坐下吧。赵哥，那一会儿上了高速就唱歌吧。知道了，这行，这唱的很好啊。原来他晕车了。其实我更想听别人唱的。安哥，说起来还没听过你唱。给。这个是晕车贴，贴到耳朵后面。你怎么知道我晕车啊？你、你、你脸色都发白了，而且这一段路比较颠簸，你要是不舒服就休息吧，不用勉强搞气氛。安哥，你真的好细心啊！我你，你快贴上吧，这个见效很快的。谢谢安哥。刘江，安达。黑泽哥，不好意思啊，打扰一下你们。啊、没什么打扰的。刘江，坐我边上的女同事看你好几次了，感觉好像很关注你，难得出来一趟，要不要把握机会，跟人家好好聊聊？啊？那不是公关部的于倩吗？她<笑>真的看我了？当然，要不。我和你换个位置。好啊，谢谢黑泽哥，安哥
，我现在感觉自己好多了。<笑>谢谢，晕车贴还你。啊啊，我们回头再聊。刘教，你又干嘛？我跟黑泽哥换个位置。<笑>有机会成全一桩好姻缘，真不错，对吧？嗯，于倩看上刘娇了，真的假的？他之前还吵着要坐在黑泽身边，在车上坐两个多小时，突然又对刘娇有兴趣了。希望他们聊得不错，这就是黑泽的借口吧？但没准儿，黑泽真的是好心撮合刘娇和于倩呢。对了，碰他一下不就知道了？这个安娜，他是想靠近一点吗？没有。啊？我我说那个，你没有晕车吧？我,我有晕车贴。哦，我不晕车的。不过我记得你好像会晕长途，所以带了一些零食，话梅，陈皮糖。薄荷糖。哦，对了，薄荷糖是柠檬味的，看你喜欢什么。要是用了晕车贴还不舒服，就含一颗吧。啊啊！谢谢你啊，没什么的。这个人为什么会喜欢我呢？算到收费站了，各位，上了高速，路就平稳了。我去调一下音响，谁想唱歌的积极报名啊！谁来唱一首啊？哎，开场必须来一首《青藏高原》。啊？这怎么唱得了？啊？谁唱得上去啊？刘将，刚就你嚷嚷的最起劲，开场曲你来。啊，我刚贴了晕车贴，得缓缓呢，先听其他人唱吧。我提议，大家最想听谁唱，开场曲就让他来唱。哎，对，可以啊，可以了，行了。那大家最想听谁唱啊？黑泽，黑泽，黑泽，黑泽来一首。黑泽，听到了吧？来一首。我不行，不如赵哥来吧。我刚不行，我教科书级别的五音不全。对呀，来一首呗。黑泽唱一首吧，不要扫兴。原来黑泽不会唱歌吗？看来再优秀的人，也有不擅长的事嘛。这什么形容啊？啊，这个，其实我想听安达唱歌啊。我我我不行，我唱歌完全找不到调的。这样啊，看来他真的很不想唱啊。焦哥，要不等等刘教。我听说他唱歌很好，还挺期待的。你听谁说的？呃，就就哪个同事说的吧。安达有什么喜欢的歌吗？我有一首比较冷门的，叫《你替世界吻我》，你知道吗？啊，知道，我也很喜欢。啊，那我就唱这个吧。啊，哟。黑泽答应开嗓了，好不好的是个气氛，大家给点鼓励。好，好，黑泽哥，呃，现场。黑泽哥，来，话筒给你。所以黑泽到底会不会唱歌？
，试试这个，他家三文鱼还挺新鲜的。谢谢，你也快吃吧。我一边拿一边吃，都快饱了。说起来，没想到你唱歌那么好听啊！你喜欢吗？大家都挺喜欢的吧？那你觉得我跟刘教比起来，谁唱的更好？你跟刘教，那当然是。佩泽在那里、啊。佩泽，安达也在啊，能跟你们一起坐吗？啊，当然可以。嗯，这本来就是随便坐的。谢谢啊。真够外甥，他凭什么坐在黑泽身边啊？不觉得打扰别人吗？黑泽，没想到你唱歌这么好听啊！是啊，那首歌我还从没听过呢，真好听。那首歌我也是。你们坐吧，我再去拿点东西。啊，你盘子里不是还有？想再拿点饮料什么的。不用管我。哦，那我跟你一起。哎，黑泽。聊一会儿再拿吧，桌上都堆了好多东西了。是啊，我也拿了好多，我们一起吃呗。你平时都是怎么找歌的呀？会关注什么推歌的榜单吗？不会特别关注吧？哎，很多时候也是别人推荐几个大美女，平时也挺受欢迎的。能被他们追着围攻的，也只有黑泽了吧？安哥，你怎么把盘子放下了？不吃了？吃饱了，吃了有点闷。我出去透透气。哦，那早点回来啊，一会儿还有活动呢。知道了。唉，清爽多了。人家说的好像也没有错。我这种人一多就不自在的社交恐惧症患者，跟黑子挨到一块儿，也太不搭了。我凭什么呀？我自己都没想通呢。对不起，警卫先生，我只是出来看夜景，一时没看路，不是故意撞到你们的。嗯，那不是文案部的藤崎吗？缘分呢，美女，一起去喝一杯，别不给面子吧？对呀、啊。咱们哥几个陪你看看夜景、啊。对对对，想看什么景都行、啊。这些人在做什么呀？实在对不起，我朋友们还在等我，我得回去了。哎哎，别呀、啊，叫上你朋友也行的。东奇，安达，他们让你来找我是吧？让大家等急了，真不好意思。哎，美女。你手上的饮料可是泼了我一身啊！就这么走了，不合适吧？安达，救救我！别怕，臭小子，你谁呀、啊？啊！我们只是想跟美女交个朋友而已，你最好不要多事啊！这样吧，他弄脏了衣服，我把清洁费用赔给你们。我朋友不想跟你们喝酒，让他和我回去。那我们偏要他喝呢？哟，看起来弱鸡一只，还缺人家英雄救美呢。既然你都说了救字，就应该知道自己做的不合适吧？少给老子挑刺眼！我们请他喝酒是瞧得起他，没错。我劝你别多管闲事啊，人美女心里愿意着呢，不然能跟我们聊半天吗？就是，<笑>我没有。我听得很清楚，他不愿意。再说一遍，这他妈欠揍！他不愿意，他表现出不愿意，就是不愿意。你们强迫他是违法的，老子就违法给你看。安达，装英雄呢？安达，黑泽，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧！安达，你怎么样？摔到哪里没有？我应该再早一点出来找他的。我没事。但是他们，啊，又来个小白脸，怎么要打架啊？劲儿还挺大的，你再推我一下试试。啊。没事的，我去解决一下。你们三个是红枫公司的员工吗
。哎，你怎么说什么呢？我们公司跟洪峰的金总合作过挺多次了，所以公司团建也安排在同一家酒店。不过，今天这个事儿我倒是开眼界了，回头也好问问金总，洪峰的员工培训是不是应该加一条？禁止酒后寻衅滋事，骚扰女性。你胡说什么？谁骚扰他了？他还泼了我一身酒呢！你还推了我一下，我差点就摔了我。明明是你先推的安达。除了你们三个，谁看见了啊？那我们还说，是这个，这小白脸先推的人呢。没错。不需要谁看见。你们看看那边屋檐下装的什么？哎，什么？酒店的监控正好对着我们这个位置，孰是孰非，调监控一看就知道。哼，你们要不要现在去把摄像头砸了？不过被砸掉前一刻的图像，也照样能调出来。呃，我看吧，今天这个也不是什么大事儿啊。是啊是啊，大家也就要喝醉了，闹一闹。那就算了吧。啊，我我我们走，走走走走，先别走。啊，你刚才推了我朋友一把，给他道歉。哎，那你也推我呀、啊？我可没把你推倒在地上。不想道歉也行，让我再推一把，就算扯平。我，知道了知道了。那个，张朋友，对不住了啊。我喝多了，哎，走了走了走了走了，真晦气！黑泽，你是怎么知道他们公司的？之前在餐厅入口处看到的。今天在这里搞团建的，除了我们，还有一家，就是洪峰。可是，我们跟洪峰有合作吗？没有，他应该是和我们的对家合作。不过我记得洪峰的老总是姓金，用来震慑一下那三个流氓还是没问题的。有些人喝醉了能拉着陌生的女孩子耍酒疯，但一听老板的名字，马上就清醒了。真的谢谢你了，黑泽，要不是你赶过来，都不知道我们会怎么样。哦，还有安达，也谢谢你。主要还是黑泽，嗯。黑泽，你送藤崎回去吧。那你呢？我看那几个人不会再来找麻烦了。我就是特意出来想，嗯，看看夜景。现在准备去天台花园坐一会儿。可是，公司晚点还有活动吧？没关系，我晚点就回去了。先走了，回头见。安达，藤崎，那我们先回去吧。哦、oh, ，好吧。嗯、想帮忙也没有帮上，最后还得靠黑泽救场，太丢脸了。如果藤崎回去告诉大家这件事，其他人肯定会取笑我的。这么没用的样子都被黑泽看到了。他应该不会再喜欢我了吧？你们都不知道，当时安达就被推倒在地了。哎呀，我当时害怕的要命，我都快哭出来了，真的。要不是黑泽及时赶到，我跟安达就危险了。太吓人了。以后我们晚上出去还是结个伴？可不是，就是、啊。我早就跟你说了，单独出去。就看你这个小兔崽子，最好别让我们再遇见。就是啊，早知道我该跟黑泽哥一起出去，好好教训他们一顿。要我说，安娜也是有些逞强了。对方三个大男人呢，他怎么不再叫两个人过去呢？是啊，还好黑泽聪明，不然今天这事儿还不知道会怎么样呢，是吧，黑泽？你们别这么说。安达也帮了我。我觉得安达做的很好。在当时那种情况，他如果回来喊人，万一再回去的时候，藤崎已经被带走了，又或者受到什么伤害了呢？面对三个醉汉。
就算只有自己，他还是选择马上站出来保护唐七。可以说，安达做了个非常无私也非常勇敢的决定。说不定当时来不及，对吧？是啊，但这也太危险了，挺紧急的，对啊，勇敢的他。也是啦，是这样的，我真的特别感谢安达，看他平时不声不响的，但人真不错。黑泽，你打包三明治做什么？自助餐不能带走的吧？这一份我另外付钱了。抱歉了，各位，我有点不舒服，想先回去休息，后面的活动就缺席一下。你没事吧？没事。就是累了，大家玩的开心，明天见。啊啊，明天见，明天见，明天见。哎呀，说起来，上次黑泽被乔先生为难，也是安达给解的围。安哥人是真的很好，来时在大巴上，明明我什么都没说，他还注意到我晕车了，给了我晕车贴。嗯，安达就是很温柔的人呀。可不。再坐一会儿吧，等大家都散了，再直接回去休息，应该没有人会注意。嗯，黑泽，啊，我看你今晚好像没怎么吃东西，给你打包了点吃的。啊，谢谢。还有你的手，刚才摔到地上的时候擦伤了。我给你喷点消毒液，处理一下再吃东西。还,还好吧，一点小伤都没流血。那也不能放着不管呢、啊。都怪我把他逼太紧了，不然他也不会老想一个人待着吧。其实也不是。刚才我出来的时候，赵哥他们都在夸你呢，都不知道唐七有多感谢你。真的吗？真的，大家都说你待人真诚又体贴，是个很好的人。感觉就像我一直珍藏的东西，被大家发现了一样。其实，这个评价更适合你吧。我可没有这么好。快吃吧。多幼稚啊！又是换座位，又是唱歌较劲，但是没办法，一牵扯到你，我就没办法冷静。怎么了？慢点吃。没事。还忍不住极度流教跟唐七，遇到你才发现，我竟然这么心胸狭窄。怎么了？没什么。一直感觉黑泽像个完美的超人，对什么事都游刃有余。但原来他喜欢上一个人的时候，也会有烦恼和嫉妒。怎么还有点可爱？怎么不继续吃了？不合口味吗？没有，很好吃。黑泽，还没有跟你说过，今晚你能赶来给我解围，我很感谢，也很高兴，真的，太夸张了，他很开心的，不用触碰他，我也知道。到处是床头好梦，比如天很冷，你笑得很温柔。是你摆脱世界，拥抱我，所有偶然都是漫长等候。你可以。
心动。当你双唇紧碰我的头，世界经过你第一次吻我，想鼓起勇气牵一次你的手，让世界借我向你袒露温柔。相拥，如果是。